Shalom, selamat pagi keluarga berkemenangan. Di pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Sartre Morning Prayer. Sebelum kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur di pagi hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dan kami masuk dalam ibadah yang luar biasa ini Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan dan pada saat hari ini Tuhan kami rindu diisi oleh kebenaran firmanmu. Berfirman engkau Tuhan biarlah Firmanmu itu Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami dalam menjalani hari ini. Firmanmu itu menjadi penolong bagi kami. Terima kasih Bapa kami buka hati kami. Kami sambut kebenaran firmanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai di dalam aktivitas kami aktivitas kita sepanjang hari ini lebih jauh lagi apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu kita mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih Kristus Yesus Tuhan buka Alkitab kita kita ambil dari 1 Raja Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16 kita Baca dengan suara yang keras. Saya akan bacakan dari tempat ini. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkum, berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan dapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan, Saudaraku yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita sudah sering mendengar akan firman Tuhan yang kita uh, baca pada saat hari ini tentang Elia dan janda di, di Sarfat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, kembali firman ini datang bagi kita. Apa makna rohani yang akan kita ambil dari firman ini? Saudaraku, sering sekali di dalam situasi krisis, di dalam kehidupan kita sangat mem mem mempengaruhi sikap iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, kalau mungkin situasi di dalam kehidupan kita, situasinya baik-baik saja, Mungkin hubungan kita dengan Tuhan baik. Tapi ketika situasi yang kita alami mengalami krisis. Kadang kita sering mengalami kekecewaan, putus asa. Bahkan kadang kita sering di dalam kehidupan kita bersungut-sungut. Dan banyak di antara kita kadang yang mempersalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah harus demikian? Yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. 
Kita maunya menerima hanya yang baik. Tapi yang tidak baik. Kita selalu mempersalahkan keadaan. Mempersalahkan satu dengan yang lain. Terlebih kadang kita mempersalahkan Tuhan. Dari sini kita boleh belajar. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Kita belajar dari hamba Tuhan yaitu Elia dan janda di Sarpat. Dikatakan di ayat yang kedua. Coba kita baca di ayat yang kedua. Demi Tuhan hidup. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani Sesungguhnya tidak ad, akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini Kecuali kalau kukatakan Elia berkata kepada Raja Ahab pada waktu itu Penguasa pada saat itu Dia mengatakan Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani Karena kita tahu Raja Ahab ini adalah Raja yang menyembah kepada Baal dia berbuat jahat, ber, selalu berbuat jahat di mata Tuhan. Dia selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi sebaliknya tidak demikian dengan Elia. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Maka yang dikatakan demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Tuhan. Menimpakan kekeringan pada saat itu. Karena Raja Ahab ini sangat-sangat memperlaku jahat di mata Tuhan. Maka kekeringan terjadi pada saat itu. Bahkan semua tanaman tidak bisa tumbuh, layu, bahkan ternak mati, bahkan kelaparan terjadi di mana-mana. Dan Elia berkata bahwa di tempat itu tidak akan turun hujan. Bahkan lamanya tiga setengah tahun. Jadi kita lihat karena Elia begitu setia kepada Tuhan, dia melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong anak-anak. Walaupun saat, pada saat itu kekeringan terjadi, tapi pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan Elia. Tuhan berfirman kepada Elia. Demikianlah perkataan Elia kepada Raja Ahab itu bahwa tidak ada turun hujan terjadi di di daerah itu pada saat itu Tapi Tuhan melihat kesetiaan Elia Pemeliharaan Tuhan atas Elia Tuhan berkata kepada Elia Pergilah keluar dari tempat itu Pergi ke Sarfat Kepada janda di sana Tuhan ingin menunjukkan kuasanya Bahwa Tuhan ingin memelihara Elia Hambanya yang setia melayani dia Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memelihara Elia. Kita tahu burung gagak adalah burung yang sangat buas. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Tuhan penuh kuasa. Dia mel melalui burung yang sangat buas ini. Dia memelihara Elia. Dia perintahkan burung gagak ini membawakan roti. Membawakan daging kepada Elia. Coba kita renungkan. Coba kita pikirkan. Burung yang sangat buas saja. Mampu. Tuhan. Pakai untuk memelihara Elia. Bahkan ketika juga Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Sarfat. Tuhan memerintahkan uh, seorang janda untuk memelihara Elia. Supaya keberlangsungan hidup Elia terpelihara dengan baik. Kalau kita lihat janda yang miskin. Janda di, di Sarfat yang hanya mengumpulkan kayu api. Kayu-kayu kering. Dia yang tidak memiliki apa-apa. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Lewat perempuan yang tidak ada apa-apanya ini. Tuhan sanggup memelihara Nabi Elia. Dan apa makna rohani? Kabar baik yang akan kita dapatkan melalui nats firman Tuhan pada saat hari ini. Saya ambil ada tiga bagian. Kabar baik, makna rohani bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam krisis yang kita lalui pada saat-saat ini, kita tidak takut bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup memakai apapun untuk memelihara kita anak-anaknya asal kita setia kepada dia. Yang pertama, apa makna rohani yang kita dapatkan pada saat hari ini? Untuk kita tidak takut di tengah-tengah krisis yang sedang melanda kita. Yang pertama, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang memelihara dan menyertai hidup setiap orang. Asalkan dia percaya dan melakukan perintah Tuhan. 
Saudaraku yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang penuh kuasa. Dia sanggup menolong di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Situasi sesulit apapun. Sebagaimana Elia. Tuhan menolong di dalam kehidupannya. Memelihara dalam kehidupan Elia. Ketika Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarpat, dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan, tapi dia mengikuti perintah Tuhan dan dia pergi ke Sarpat. Demikian juga dengan janda di Sarpat. Dia tidak juga berbantah dengan Elia ketika Elia menyuruh dia untuk memberi minum, untuk membuat roti, memberikan roti kepada Elia. Dia tidak berbantah walaupun dia berterus terang kepada Elia. Aku tidak memiliki roti. Tapi apa yang ada padaku segenggam tepung di dalam tempayan. Dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Tapi dia melakukan apa yang Elia minta kepadanya dan dia lakukan. Jadi yang pertama Bapak Ibu. Di dalam situasi sulit apapun yang kita alami. Kita harus tetap. Percaya dan taat akan perintah Tuhan. Bahwa Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang di dalam menolong dan memelihara memberkati kehidupan kita. Yang kedua, yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, walau apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan adalah benteng dan perlindungan kita di dalam Tuhan ada kelimpahan. Kita jadikan Tuhan itu sebagai pelindung dan kota benteng di dalam kehidupan kita. Apapun situasi sulit yang kita hadapi. Kita jadikan Tuhan itu menjadi perisai bagi kehidupan kita. Menjadi pelindung. Menjadi kota benteng kita. Sehingga apapun yang kita alami. Kita boleh melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti janda di Sarpat itu dia berkata bagiku tidak ada sedikit pun e, roti tapi ada se hanya segenggam te tepung dalam buli dalam tempayan dan sedikit minyak tapi dia tetap percaya dia melakukan apa yang Elia katakan dia terhindar dari krisis pangan pada saat itu. Oleh karena itu karena Tuhan menunjukkan kuasanya bagi setiap kita kita percaya kita jadikan Tuhan menjadi Pelindung dan kota benteng kita. Yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita percaya dalam situasi krisis apapun yang kita alami. Kita harus memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati yang ditunjukkan oleh janda di Sarpat. Dia tidak menolak Elia ketika Elia Datang kepada dia ketika Elia menumpang di rumahnya dia tidak menolak ketika Elia meminta untuk uh, supaya janda sarpat ini membuat roti bagi Elia dia tidak menolak dia tetap melakukannya karena dia memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan tidak pernah dihalangi oleh kita apa kita kelebihan atau tidak apa kita kekurangan. Kalau kita memiliki kemurahan hati situasi apapun tidak dapat menghalangi kita untuk memberi. Karena kemurahan hati yang kita lakukan adalah dari hati kita yang tulus benar-benar ingin memberkati satu dengan yang lain. Terlebih benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu yang dilakukan oleh janda di Sarpat. Dia begitu mengasihi. Tuhan dia begitu memiliki kemurahan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Apapun situasi krisis yang kita alami. Belajar dari janda di Sarpat dan Nabi Elia. Berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan biarlah makna rohani, pesan rohani yang kita terima pada pagi hari ini. Itu benar-benar kita renungkan dan lakukan dalam hidup kita. Kita berjalan di jalan berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran Firmanmu yang sungguh memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah roh kudus engkau mampukan kami untuk melakukan firmanmu. Dan firmanmu itu Tuhan. 
terjadi menjadi rema dalam hidup kami bertumbuh berbuah lebat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya jika kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, berkat-berkat itu akan mengejar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, kekal selamain dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai